ഒരു യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ പീഡിക്കയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൺ ടെൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു തന്നെയാ കുടിയൊക്കെ ചമ്പൻ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അമ്മേ അങ്ങനെ വെക്കരുത് അമ്മച്ചി ഭയങ്കര സിനിമ ആയിട്ടിരിക്കണം അമ്മേ ഇന്നത്തെ യാത്രയെപ്പറ്റി പറയാൻ വാക്കുകളിൽ ഇത് നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു യാത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇത് എന്താ പറയണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ ഈ വ്ളോഗിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും അത് കിട്ടും ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പപ്പയും അമ്മയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടും അമ്മയും മുളും പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇവർ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അതല്ലേ അങ്ങ് കൊച്ചിലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിരിച്ച രണ്ടു വരും ഇതെൻ്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മോൻ ഏറ്റയിളെ മോന് തോമസ് ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ മോൻ ചേച്ചിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മുടെ ചേട്ടായി ഇനി പപ്പയമ്മയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും കേട്ടോ എൻ്റെ പപ്പയമ്മ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് രാവിലെ ഇറങ്ങിയല്ലേ നമ്മൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കയറി ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ദോശയും നമ്മുടെ സാമ്പാറും നല്ല ചട്നി കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ചട്നി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്ത് ചട്നിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഒരു ഹോട്ടൽ എന്തായാലും ഫുഡൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക നല്ല വെട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പപ്പയും അമ്മയും കൊച്ചുമക്കളും മക്കളും എല്ലാവരുടെ ആയിട്ട് നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു നല്ല ഫോട്ടോസ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണെന്നറിയാ മുറിഞ്ഞ ഊഴ മുറിഞ്ഞ ഊഴ എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ കുരങ്ങുകുട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെ എല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരല്ലേ അവർ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും മുറിഞ്ഞ പുഴ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹരം തന്നെയാണ് അല്ലേ മുറിഞ്ഞ പുഴ ആകാൻ എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കും ചാടി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അവിടെ പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം അവിടെ പോയി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കുറച്ച് പേരെ കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ ഒത്തിരി പേരെ കാണാൻ പറ്റി എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിലാണ് എന്നാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കുമ്പോൾ നേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്ര ചിലവാകും ആ ഹാ ഹാ അതിന് ഒരു പേടിയില്ല അത്ര ആളുകൾ നിന്നിട്ട് ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു
പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും താഴെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഇതില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിമനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഇടക്കിടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര എന്താ രസം എന്താ കാലാവസ്ഥ സൂപ്പർ പിള്ളേരുടെ ഓർമ്മ വെച്ചതിന് ശേഷം അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവരും എല്ലാം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു എനിക്ക് എവിടെ കണ്ടാലും ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കുക ഇതാരും നിസ്സേരിക്കും പറഞ്ഞുള്ള പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നത് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ റോഡുകൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ ഒരു സൈഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊരു പാടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടി പെരിയാർ എത്തി അല്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് കടകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു ടൗൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഒരു കൊച്ചു ടൗൺ ആണ് വണ്ടി പെരിയാർ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ പള്ളി അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അവിടെ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ നടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോ ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഏതാണെങ്കിലും ഒത്തിരി കാലമായി ഇതുപോലെയുള്ള ഈ പെരുന്നാൾ ഘോഷയാത്രകളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടും ഏതാണ്ട് ഇത്തവണ ഇത് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും പ്രദക്ഷിണ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാതാവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടു കണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ സൃഷ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്തോ മാരത്തോൺ ഓട്ടം നടക്കുന്ന പോലെ കണ്ടു ആളുകളൊക്കെ ദൂരെയും ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആളുകൾ ഓടുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞു പിള്ളേർ വരെ അതെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഓടുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി ഇതിപ്പോ എന്റെ കസിന്റെ വീടാണ് കേട്ടോ അപ്പാടെ ചേട്ടന്റെ വീട് എന്റെ പേരപ്പന്റെ വീടാണിത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടാലും കണ്ടാലും തീരാത്ത പോലത്തെ കഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ശരിക്കും മഴവെള്ള സംഭരണിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഇത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ മോനെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും വെള്ളം വലിയ ടാങ്കാണ് വലിയ ടാങ്ക് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മീനുണ്ട് നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞു മീനുകളെ എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടാലോ ആയോ വലിയ ആള് വന്നു കേട്ടോ വലിയ മീനുണ്ടോ ഇതാണ് ഏലക്കാട് ഏലക്കാട്ടിലൂടെ നമുക്കത് കയറി നോക്കാം ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് കയറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ അത്ര പേടി ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും നല്ല രസമാണ് എനിക്ക് വണ്ടന്മേടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് ആണോ ഇനി ഒരു ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോ ഇത് വിളവെടുപ്പിന്റെ സമയമാവുന്നാണ് പറയുന്നത് 
ഏലക്കാണ് <laughs> <laughs> ചെറിയൊരു കാനയുണ്ട് അരുവി കാട്ടുപന്നി ഇതുവഴിയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് രാത്രിയിലുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ കൃഷി തീരുമ്പോ ഇല്ല ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് ഓരോന്ന് ഇത് പുതിയതായിട്ട് കെളുത്ത് വരുന്ന ഈ സംഭവം പുതിയതായിട്ട് കെളുത്ത് വരുന്ന ഇത് കൂട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കസിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാനല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വീട് പണി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോഴേക്ക് വീട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് ഇവിടെ നല്ല ബഹളം കേൾക്കാം പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ തകർത്ത് നടക്കുകയാണ് എന്റെ കാലം ചെരുപ്പ് പോലുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കൂട്ടിലിട്ടേക്കുവാണ് എല്ലാരും വിളഞ്ഞു കിടക്കാ പേരക്ക അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പോരും കിളികൾ തിന്നുന്ന കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടേക്ക് കഴിക്കരെ നല്ല രസമാണ് നല്ല വിളഞ്ഞ് വെക്കാട്ടോ സൂപ്പർ വരയ്ക്കാം ചെടിയുടെ വേറെ ഒരു കളറുവേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ റെഡ് നിപ്പില്ലേ അതിന്റെ വേറെ ഒരു വേർഷനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ നല്ല രസമുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ അറിയാമോ ഇതാണ് കുരുമുളക് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മത്തി വെത്തി പറ്റിക്കാനും മീൻ പീര വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ചവച്ച പോലെ അപ്പൊ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ കുഞ്ഞുമുട്ട് നീ കഴിച്ചിട്ടില്ലടാ ഓ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഇപ്പൊ കഴിച്ചു 
ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏലം കുരുമുളക് കാപ്പി ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ കാപ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെടികള് എല്ലാത്തിന്റെ ഉപരി നല്ല കാലാവസ്ഥ എയർ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഭയങ്കര കൂളാണ് ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പർ അടിപൊളി ഈ പിങ്ക് ഷർട്ട് ഇട്ടത് എൻ്റെ കസിനാണ് കേട്ടോ അപ്പം തേണ്ട ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഓരോന്ന് എടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മക്കളുള്ള രണ്ടു പേരും പുറത്താണ് ജോലി കേട്ടോ അപ്പം ജാസ്മിനേയും ജെയിനേയും ഞങ്ങളിവിടെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചി പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഏത്തക്കാപ്പ് വരുന്നത് ഏത്തക്കാപ്പം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ ആന്റിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ആന്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഇളയമ്മയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്ന എനിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത് വണ്ടമേട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ ആടുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആടുണ്ട് അതിൽ ആറു പേര് പാലൊക്കെ തന്നോണ്ടിരുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ പ്രഗ്നന്റ് ഇവരെല്ലാരും പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇവരെല്ലാരും എന്നെ നോക്കുക നോക്കിക്ക ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ ബ്രീഡ് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നിപ്പോളത് ഇങ്ങനെ ചെവിക്ക് നീളമുള്ള സുന്ദരിമണികളാണ് ഇവരെല്ലാം ചക്കരകളായത് അല്ല അല്ലെ ചക്കര മുച്ചുക്കടങ്ങൾ ഇന്നത് കൊമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ നിന്നെ തൊട്ടില്ലെന്നോ നിന്നാണ് തൊട്ടേക്കാം ഇവള് ചുന്നരിമണി ഇവള് വീണ്ടും ചുന്നരിമണി കേട്ടോ ഇവള് വീണ്ടും ചുന്നരിമണി എന്നെ പറ്റി എന്നെ പറയത്തെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും ഒരു ചുന്നരിമണി കണ്ടോ ഇവരെ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആറ് വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അകത്ത് അതും കാണിക്കാവേ ഇനി ഇവരെല്ലാരും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ അല്ല അത് രാവിലെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തൊഴുത്തിൽ വന്നേക്കുന്നേ കേട്ടോ ഇവരെല്ലാരും കണ്ടോ ചക്കര ചക്കരകളാണ് ഇവരെല്ലാരും ഇവര് ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നാല് മുട്ടനാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പെമ്പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ എത്തിക്കുന്നേ എല്ലാരും നോക്കുന്നത് എന്നെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നേ ഇത് എന്നെ പറ്റിയാണോ ഈ പറയുന്നേ അല്ലെ എന്നാ അവര് ചോദിക്കുന്നേ അപ്പം ആർക്കേലെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇവരെ തരുന്നതായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ നല്ലതായിട്ട് ലുക്ക് അഫ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ നോക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ പല ആടുകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യ ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല കുടുക്കമണികളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പം അതെ താമസിക്കാതെ ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും നല്ല ഇനമാടാണ് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറെ അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ അല്ല ഇവരെല്ലാരും ഉള്ളതിന്റെ ഒരു ശല്യം ഒന്നുമില്ല നല്ല ഇണക്കുള്ളതാണ് ഇവരെല്ലാം നല്ല ഇണക്കമാണ് ഞങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു കുത്തുന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയി അവരൊക്കെ അല്ലെ അല്ലെ ഉമ്മ ഇവിടെ ഉമ്മയുടെ ആളാന്ന് തോന്നി ഇവിടെ ഉമ്മ ഉമ്മക്കുട്ടി ഇതൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അരൂതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കുഞ്ഞു ബേബീസ
ഇങ്ങനെ കയ്യെ കെട്ടാനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ലേ പിന്നെ ദോഷം മാറാനോ ദൃഷ്ടി മാറാൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവമാണിത് അരൂത ഞങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞ് അന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും എല്ലാം ഇവിടുന്നായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ അരൂത ഇത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രഹ്മി ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇതിനെ പറ്റി പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കുഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുനാളിൽ എങ്ങനെ കണ്ടു പരിചയം ഉള്ള പോലെ തോന്നി നമ്മുടെ പാടങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ചെറിയ കൈപ്പുരസം ഉണ്ട് ഇതിന് ഇത് നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിതിനെ ട്രൈ ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇന്നോട്ട് തിന്നാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയ തണ്ടോടെ ഇതിനെ ഒടിച്ചെടുത്തിട്ട് പാലിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരെണ്ണം നട്ട് വളർത്തുക എന്നും ഈ ഒരു സംഭവം പാലിൽ കാച്ച് കഴിക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ തിന്ന് നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് ചെറിയ കയ്പുണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മഴ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അർബ സുഗന്ധി ബിരിയാണിക്കകത്തും ചിക്കൻ കറിക്കകത്തൊക്കെ ഇടാൻ മീറ്റ് കറികളിലൊക്കെ ഇടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലാതെ നല്ല മണമായിരുന്നു കേട്ടോ സുന്ദര സാധനമാണ് നല്ല മണം നല്ല മണം മണിപ്ലാന്റ് കണ്ടോ ഈ മരത്തെ കൂടെ പോകുന്നത് എന്ന ഇലയാ നോക്കി നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ചോറുണ്ടോന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഒരേ ഇല അത്രക്ക് വലുപ്പത്തിൽ വണ്ണത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒത്തിരി പൊക്കത്തിലോ കേട്ടോ അങ്ങ് പൊക്ക വരെ പോയിട്ടുണ്ട് മണിപ്ലാന്റ് ഇതിന് എന്നെ പ്രത്യേകത അപ്പം എന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ഇത് കൊത്തുണ്ടാവും ഇത് അല്ല കാവും കൊത്ത് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ കൊത്ത് കൂടുണ്ടാവും അപ്പം കൂടുതലായിട്ടോ പേരനിട്ടില്ല മാംസ മുക്കിയില്ല നമുക്ക് കൊല്ലുപോലെ തട്ടാലോ മാംസ മുക്കിയില്ല വണ്ടകം സ്പെഷ്യൽ ഇതിവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ഏലങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായ കർഷകർ വികസിപ്പിക്കുന്ന പലതരം ഏലങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഇനമാണ് ഇതിന് ഇതുവരെ പേരെന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിന് മറ്റേലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കായ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും കണ്ട് സന്തോഷമായ കുറേ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതെന്നും ഒരു ഓർമ്മ തന്നെയാണ് എല്ലാവരോടും അവസാനം ഒരു പിക്ചറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യാത്രയാവുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൈസ് കടയിലാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ റിയലായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്പൈസാണ് വിഷം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മരുന്നടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലിങ്ങനെ കുഞ്ഞു പാടുകൾ കാണുന്നത് സോ അവർ ഇത് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് വിലക്കുറവാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കേട്ടോ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേക്ക് വേറെ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഇത് ഏലക്കയെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഒരു പാടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സുന്ദരികളാണ് ഇവർ ഇവർ വന്നിപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതായത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഇതാണ് പാലം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പാലത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ സീനറിയാണ് ഇതുവഴി ശരിക്കും നല്ല സ്പീഡ് ബോട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും പാലത്തേക്കാണ്ടി ശരിക്കും പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഇവിടെ പോകണം കേട്ടോ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെഡൽ ബോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം അവിടെ കുറച്ച് കപ്പലിൻ്റെക്കാരും കുറച്ച് കടകളും അപ്പോൾ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എത്തിക്കോളും വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ സുഖമാണ് അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ ആ കാറ്റുമൊക്കെ ഇതെവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അല്ലേ ഇത് കട്ടപ്പനയിലാണ് കേട്ടോ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് പുറയിൽ കാണുന്നതാണ് തൂക്കുപാലം എന്തായാലും നമ്മൾ അതേൽ കയറുന്നുണ്ട് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നല്ലൊരു
ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര കിലോ എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്കിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണല്ലോ ആ വലിയ കമ്പികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാലം കിടന്ന് അന്യായമായ കുലുക്കവ എനിക്ക് ഇത് പൊക്കവേ എനിക്ക് പേടിയാണ് പോരാത്തതിന് താഴെ വെള്ളം അത് കിടന്ന് കുടുങ്ങുക എൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി ഞാൻ കുറച്ച് പേരോടെ മാറി നിന്നു അവസാനം ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്താ രസം ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ വ്യൂ നോക്കിക്കുക അന്യമായ വ്യൂ ആണ് നോക്കിക്ക ഇതൊക്കെ എന്ന് ആളുകളെന്ന് കണ്ട് നേറ്റെടുത്ത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചു പോയി കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാലമാണ് നമുക്കാണ് ഇത് വളരെ കൗതുകമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അക്കരെ ഇക്കരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു അത് പരിതുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുലുക്കും അന്യമായിട്ട് കിടന്ന് കുലുങ്ങും പോരാത്തതിന് ഇതുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുലുക്കുന്നു എന്തായാലും ഞാനും അക്കരെ കടന്ന് എന്ത് രസമാണ് കാണാനല്ലേ ഞാനതേ കയറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് നഷ്ടമായന എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ പിള്ളേരൊക്കെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അതിലെ ആ മൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവർക്ക് ഇതിലെ ആ ഷെയ്ക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഷെയ്ക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നല്ല വെയിലാണ് നമുക്ക് നല്ല വെയിലിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് അത്ര റൈഡ് സുഖകരമാകത്തില്ല നമുക്ക് നടുക്ക് പോയി ഡാൻസ് കളിച്ചാലോ നടുക്ക് പോയിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചാലോ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പപ്പ പപ്പായ പരിചയപ്പെടാത്തവർക്കായിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞു പപ്പായ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതാണ് പപ്പ കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി വണ്ടിക്കാ അമ്മച്ചി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പപ്പ ഞാൻ പപ്പായ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് നിങ്ങൾ അവകാശം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കൊതി തീരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഒരുപാട് വലുതായിരുന്നു നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ആക്കാൻ മാത്രം ഉള്ള ക്ലിപ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒറ്റ ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ക്ലിപ്പ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കുഞ്ഞു ഭാഗവും വളരെ സന്തോഷം തരുന്നതായിരുന്നു നമ്മളത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിലേ കൂടെ ഒക്കെ ഇന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇന്ന് വരെ ഇടുക്കി കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇന്ന് ഇടുക്കി പോയി ആ സുഖം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോരാനേ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പോകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ റെഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പോകാൻ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇടുക്കി തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇടുക്കിക്ക് പകരം വെക്കാൻ വേറൊന്നുമില്ല അത്രയ്ക്കും സുന്ദരം എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോകാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോവുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് റോഡ് പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ആ റോഡ് മാത്രം കുറച്ച് അഴുക്ക് റോഡായിരുന്നു കാരണം അവിടെ വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വീതിയാണ് എനിക്കൊന്നൊരു നാല് വരി പാത ആക്കാൻ മാത്രമുള്ള വീതിയാണ് അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയ പൊക്കമുള്ള മലയുടെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും വലിയ വർക്ക് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ എന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപിടി ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മുടെ പേരൻസുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ കുഞ്ഞു നിമിഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക അടുത്ത നിമിഷം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമായിട്ട് നമ്മളതിനെ ആസ്വദിക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക പറ്റുന്നവരൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്ന